Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? I fine, thank you. That's really good to know. Um, how about you, Graciela? How are you? I'm sorry. Okay, uh, you were the one that were writing to me in the afternoon, right? Right. Okay, and was everything okay with the exercises? Yes. Okay, that's really good. Excellent. Thank you. You're welcome. Okay, so we are going to continue with yesterday's class. Do you, do you remember? Yesterday, we were studying the simple past tense for regular verbs. So today, we will continue talking about that, but also we are going to be talking how to write affirmative sentences, negative sentences, how to make questions. And something that you were asking me about yesterday was about pronunciation for the ED ending of regular verbs. So that is something that we are going to study today, okay? Okay. Okay, este, tengo una pregunta, es, hi, good evening. Vaya, este, revisando lo que era el... Sorry, I, I hear you, but... I'm sorry, go ahead. Sorry. I'm sorry, I, I hear you, but my phone... Doesn't work. Okay, so your phone didn't work. No, that's okay. And I understand. Okay, so for example, if you want to say that your phone didn't work, it would be like this. Yes, and I totally understand it because the same happens to me. Mm. Yeah, so I think that it's time to get a new one. In, in, uh, me too. In this moment, for example, I can hear you very well because I, I hear like a cucaracha. Roaches. I don't know. Of course. It's, it's terrible. I don't know what happened with this with phone. And I have the, how do you say audiphone? Audiphone, yes. No, oh, earphones. Earphones, earphones, thank you. Yes. Okay. Um, so we are going to continue with yesterday's class, but I'm going to go to el día de ayer, ¿verdad? Que fue el pasado simple de los verbos regulares. Vaya, solamente una aclaración. Revisaba lo que era el grupo de WhatsApp y estaba viendo que la mayoría decía que tenía problemas con la plataforma, que no les actualizaba los puntajes y todo eso, ¿verdad? Este, ya soporte técnico, ¿verdad? Ha estado revisando eso, es una falla que hemos tenido y esperamos que ya a la brevedad posible eso esté solucionado, ¿verdad? Así que las disculpas del caso por si no les ha guardado algún progreso y créanme que no han sido los únicos porque igual yo estoy trabajando en los ejercicios y a veces veo que no lo he hecho y cuando regreso veo que ya está contestado, entonces ya es algo que se reportó y que se va a trabajar también, ¿verdad? Okay, so we are going to begin. Tell me, what do you remember about yesterday's class? ¿Qué es lo que te acuerdas de la clase de ella? We started about people hate to do, and people okay. love, love to do. And we also uh, say that we are going to change in the past tense with, with some verbs. E, 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 and in other case, 
Eh, y no, hay, ah, siempre se me confundo con la I, I, E, D, dependiendo okay. si es Y. Yeah. Okay, excellent. Yes, we were studying some rules that we are going to be using when we are changing the verbs into their past form. But as you mentioned, this is just with regular verbs. Okay, esto solamente aplica para los verbos regulares. Okay, ¿qué pasa entonces con los irregulares? Con los irregulares, pues está la pequeña. Okay. O sea, ustedes tienen la tarea de aprenderse. Si ahí, afortunadamente, no hay forma de decir vamos a aplicar esta regla o si termina en esta vocal o consonante, eso se va a hacer. Sino que ahí la única forma de aprendernos es memorizando. Así que tienen tarea, ¿verdad? Yes. Teacher, I have a question. Yes. How many verbs, how many verbs irregular are there? How many irregular verbs are there? Hmm. Okay, I cannot tell you exactly, but I have a list with the commonly most used, and they are around 95. How? 95. 95. Yes, but those are the oh. most commonly used. Son los que más se usan. Sí. Entonces yo tengo ahí un listado que he hecho, ¿verdad? Así que espero estárselos compartiendo también, porque son los más utilizados. No porque verbos son cientos. We have, yes, we have to work a lot. Yes. That is correct. There's a lot of things to learn. And that's really good. Okay? So we will continue. And something that we are going to be focusing right now is on the pronunciation for the ED ending for regular verbs. Okay? But before that, do you have any question for what we were studying yesterday? Mm. No. Not this year. We don't. I don't have. No. Okay, excellent. Um, okay. Two seconds. I'm just So I'm going to be sharing right now this information. Okay, so if you remember yesterday, we started with the simple past. Okay, so we were studying how to make affirmative sentences. You can see that with affirmative sentences, we need to apply the rules that we were studying because these are regular verbs. With negative sentences, we said that the only thing that we are going to do is to use the auxiliary, that in this case is did not, the negative auxiliary, and the verb is going to go back to its base form. Okay? We said also that we can use it like this, did not, or the short form that is the most commonly used, that is didn't. And we also study these rules. We have the first one that for most regular verbs, the only thing that we are going to do is to add D or ED, okay? And then we said that for verbs that end in a vowel plus a consonant, what we are going to do is to double the last consonant and then add it. Okay. Right, me escuchan todo bien. Hello. ¿Me escuchan todo bien o 
I can hear you, but I don't know. I don't know if uh, if my computer, but I I listen uh, some algún un ruido al fondo, pero no sé si es mi computadora, así como como si no hubiera. No, time is a uh, uh, here between cut off. Por momentos se le escucha entrecortado, teacher. Uh -huh. Y cuando se le escucha, si una interferencia, sea al fondo, que creo, no, eso no lo deja, no, no deja que se le oiga bien a usted lo que está diciendo. Es que ah, pues sí, caba, ese, de esa interferencia, ¿Qué? esa interferencia es la que yo escucho, teacher. Pero yo no la escucho entrecortada, yo la escucho clarito solo con la interferencia. Ay, y ahora me escuchan mejor. Hoy sí, se oye mejor. Pero siempre con la interferencia o ya no. Sí, con la Bien. interferencia al fondo. So what about now? Y ahora o siempre se escucha esa interferencia. Siempre. Okay. Se escucha como un eco, teacher. Eh, yo creo que es el micrófono. Como que, como que golpeara con algo. Ay, Entonces voy a compartirle mi video. El que esté en la plataforma. Vamos. Este es más que todo el de la presentación. Y ya voy a ver cómo le hago. En esta clase you'll learn to sound natural when pronouncing simple past verbs. The ED ending of simple past verbs has three different sounds. Let's listen and practice. These verbs end in t, worked, watched. These verbs end in d, cleaned, stayed. These verbs end in id, invited, visited. In order to understand when we'll have a T, D, or it sound, we need to understand a couple of concepts. Voiceless and voice sound. So let me explain that. I would like for you to pay attention to my throat and my fingers. I'm going to put two fingers on my throat, particularly on my Adam's apple. I would like for you to do the same as well. Now, I would like for you to repeat after me. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Watch, turn. Whenever we pronounce the verb watch, there is no vibration on our Adam's apple. This is called a voiceless sound. However, whenever we pronounce the verb turn, there is lots of vibration on my Adam's apple. This is called a boy's sound. Now let's try to understand the it sound. 
we will pronounce it whenever we have verbs that have a T and a D sound. For example, visit has a T sound. So we pronounce the past as visited. Len has D sound. So we pronounce the past as landed. Let me show you more examples of words that are voiceless and voice to help you understand this topic better. Another method to use is following this particular sounds. These sounds are voiceless. P, K, S, H, C, H, G, H, T, H, S, S, C, X. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Helped looked, watched, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. The following consonants have voice sound. L, N, R, G, V, S, W, Y, Z. Let's pronounce these words now. I would like for you to repeat them after me. Called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Now it's your turn to practice. I would like for you to pronounce all of these verbs. And then record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share the link of the recording on our discussion forums. Okay, let's see if you can listen to me better now. Okay, so basically when we have or when we're talking about simple past of regular verbs, we are going to have these three sounds. Yet, and do. ¿Ok? Estos son los sonidos que nosotros vamos a tener cuando estamos hablando de verbos regulares en pasado simple. La primera es super fácil. Why? Because you can see that we only have two letters. Tenemos lo que son solamente dos letras. Bueno, más que todo acá nos estamos enfocando en lo que son los sonidos. ¿Ok? Si el verbo termina en lo único que hacemos es agregarle al final como una como una sílaba. So want becomes wanted. Need needed. Ok, es decir, el verbo solamente tiene una sílaba, pero al agregarle lo que es le de, tiene lo que son dos sílabas más o una sílaba más. Tengo want, uno. Wanted, dos. Need, una sílaba. Needed, two. Ok. Esta es una particularidad que tiene estos verbos. Ok. Ahora bien, sound. Ok. Los verbos que terminen en estas. Bueno, aquí tenemos lo que son las consonantes, pero también lo que son esos sonidos. Van a causar que en el pasado simple tengan esa pequeña T al final. Okay, decíamos ayer, yo no voy a decir help it, look it, wash it, or watch it, porque eso no existe, ¿verdad? Sino que ahora bien, viendo esto, yo sé que al finalizar el verbo, debo hacer lo que es ese sonido de la T. Ok, so I have help, look, wash, watch, laugh, read, kiss, Dance, fix. ¿Lograron identificar esos sonidos al final? Yes. Yes. Okay. Excellent. 
si me escuchan bien o siempre recortado. I hear you well. Okay. I'm, I'm too. Okay, thank you. Ya me hace sentir mejor. Ya, ya. Okay. I too, teacher. <laughs> yeah, thank you. Sí, es que miren con eso de la tecnología. No que este poquito, la verdad, pero es que abruma a veces. Y de ser... A veces abruma, teacher. Ay, sí, créanme. Y eso que apenas voy empezando los entra. Okay, so you can see here that these verbs or these consonants will have this ending, okay? Todos los verbos que terminen en estos sonidos, ¿verdad? Van a tener lo que es la T al final. Veamos, algún voluntario o voluntaria para que me lea estos verbos. Me teacher. You... Okay, thank you. ¿Quién dijo mi primero? Um, wanted, need, help, look, watch, watch, loud, break, kiss, dance, fix, call, okay. clean, over, damage, love, use, follow, Enjoyed. Amazing. Okay, thank you. Let's see who's next. Me, teacher, Graciela. Go ahead. Okay. Quantum needle helped, looked, washed, watched, love, breathed, kissed, tense, fixed. Uh, Call, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Amazed. Okay, amazed, thanks. You're welcome. Okay, let's listen one more. Escuchamos a uno más. Any volunteers? <clears throat> Me, teacher. Okay, go ahead, please. Uh, want, needing, help, look, watch, watch, love, Laugh. breath, luck, Laugh. breath, luck. Lax, así. Lax. La, no, es la. O sea, al final, acá, la. La. Se escucha como una F. La. Ah, ok. La. Ok. Eh, rape. Kiss. Dance. Fix. Color. Clean. Cold, clean, offer, damage, love, use, follow, uh, enjoy, uh, amazing. Okay, thank you. Amazing. Excellent. Okay. Um, shows feedback on pronunciation. Uh, okay. With the sound. O sea, aquí estamos hablando nosotros de lo que son los sonidos. O sea, a veces podemos ver lo que son las letras, pero tenemos que enfocarnos también en lo que es el sonido que tiene cada una de ellas. So, for example, here we have boo. Ok, el sonido de la L, boo. So, we have cold, cleaned, offered, damaged, loved, used. Follow, enjoyed, amazed, helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, 
condensed and fixed. Y estos que son los más fáciles de pronunciar, podemos decirlo así. Wanted, needed. Ok. Any questions so far? Uh, can you repeat washed and what? Okay. Please? Yes. Um, okay, we have washed and watched. Do you remember? Um, I remember that I talked to you about these phonemes. For example. Okay, that is this. Washed. And this one. Como que si estuviesen estornudando, que de repente sienten un polvito por ahí. Okay. Por lo que lo que alguna idea y tú dices. Okay. So we have watched. Wash, watch, 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 and watch, watch, okay. watch. Okay. Is that clear? Yes, teacher. Thanks. 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 You're welcome. Another question. Pregunta. ¿O está claro? Yes, okay, excellent. What about the others? ¿Y con los demás estamos bien? All clear. Yes, teacher. Okay, thank you. So let's continue here. Okay. Yesterday we were talking about these, how to make the simple past tense of the regular verbs. Uh, what rules we're going to apply if the verb ends in a vowel plus a consonant, or if it ends in a consonant plus y, and all that. So today we will focus on affirmative sentences, negative sentences, as we mentioned before, and also plus. Okay, this is something that we already covered. So I'm going to go yes, no questions. Okay, with yes, no questions, this is something easy because it's similar when we are talking about simple present. Okay, so we are going to begin with the auxiliary that in this case is did plus the subject plus the verb in its base form plus a complement and don't forget the question okay para las preguntas cerradas es super sencillo lo único que hacemos nosotros es poner el auxiliar di al inicio luego tenemos lo que es el sujeto tenemos el sujeto más el verbo en su forma normal más complemento, más el signo de interrogación. Ese signo se les tiene que olvidar por nada de eso. Ok. So, let's see. Hey, can you read the examples, please? Did I, did I bake a cake? Continue. Yeah, just give me a few seconds. Okay. No sé quién era que peleaba por ahí. Okay, continue. Okay. Did he or she play with with me? Uh, did it pop open? Did you we or, or they try? at the end of the movie. Okay, thank you. So you can see that here we have the examples. Did I make a cake? What would be the possible answer? La respuesta, veamos. Respuesta afirmativa. Yes, I did. Okay. And negative answer? Yeah, and no, I didn't. Okay, excellent. You can say, yes, I did, or no, I didn't. Did she play with me? 
Yes, she did. Or okay. not, she didn't. Excellent. Did it pop open? Yes, it did. Or no, it didn't. Okay, and the last one. Did they cry at the end of the movie? It could be yes, I did, yes, we did, or yes, or yes, they did. Okay, uh, the question was, did they cry at the end of the movie? I'm using they. So you would say yes, they did. They did. Okay, or no. No. They didn't. They didn't. Yeah. Okay, mm -hmm. excellent. But if I ask, did we cry at the end of the movie? You can say yes, we did, or no, we did. Okay? No, we did. That is going to depend upon the subject. Aquí se lo he puesto así para que vean lo que es la primera persona en singular, tercera persona y en plural. Okay. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, teacher. I don't have questions. Okay, excellent. No, teacher. Perfect. What about the others? Ya vamos a hacer un ejercicio. A ver si es cierto. No. O es porque tienen sueño. <laughs> Ahora, la hora del cafecito, no sé. No, teacher. Okay. So you can see that here I have affirmative and negative answers. So we're going to have one of you reading. Um, Sarita, can you read the answers, please? Yes, teacher. Yes, I did. Yes, he did. Yes, she did. Yes, it did. Yes, you did. Yes, we did. Yes, they did. Okay, thank you. I'm negative. Okay, continue, please. No, I didn't. No, he didn't. No, she didn't. No, it didn't. No, you didn't. No, we didn't. No, they didn't. Okay, excellent. Uh, so you can see that here we have affirmative and negative answers for yes, no questions. Okay, esas son las respuestas afirmativas y negativas para las preguntas cerradas. Acá, ¿está todo claro o hay alguna duda? No, teacher. Or clear. Okay, everything is clear. No, teacher. So this is what we are going to do right now. Um, I need you to write at least three affirmative sentences using any regular verb, okay? Necesito que escriban tres oraciones afirmativas con verbos regulares, okay? Ahí en su cuadernito. Ya me la van a anotar. And I'm gonna share. Let me know when you're ready.
Okay, Mauricio, can you tell us your first example, please? Um, at number one, I studied on Sunday. Okay, can you spell the verb studied for me, please? Studied. Yeah, can you spell it, please? Lo puede deletrear? Um, S T U D E A D D I M Ahí quiero ver se escribe estudias. Okay, but how do you spell it in English? Hasta ahí estamos bien. Después. Ajá. Uh -huh. Que sí. A. A. No. No. La. Para mí, yo diría. Okay. A. I. Es. Okay. I. I. E in D. Okay, I studied on Sunday. Okay, thank you. So this is your first sentence. Okay, thank you. Let's see. Um, who is usuario de Zoom? ¿Quién está como usuario de Zoom? alguien ahí que se ha puesto por nombre de usuario de Zoom. No sé quién será. Ok, Brian, can you tell us one of your examples, please? I watch television. Okay, and how do you spell the verb? Watch. Uh -huh. Can you spell it for me, please? Puede deletrear el. I watch, watch television. Yeah. ¿Y cómo lo deletrea? Is W A T C H E D. Okay, what? Excellent. Thank you, Brian. Okay. Let's see another one, Beatrice. Um, I play it soccer. And how do you spell the verb? P L A Y E D. Okay, excellent. Okay, let's see. Graciela, tell me yours, please. Okay, my Husband drives on weekend. So, your husband. D R A B. I'm sorry. Yeah, I I I B E D. You said my husband drives on. Weekend. On the weekend. On the weekend, okay. okay. I have a question about this. Go ahead. 
the, the use of the. Ah, the okay. weekend, uh, uh, I suppose something. Um, there are many people at the party or a party. How do you say? There are many people at the party. At the party. In this case, it's equal. At um, the weekend. My yeah. husband drive on the weekend. You can say on the weekend, at the weekend, if I'm not mistaken. The difference is that one is going to be American English and the other one is British English. Okay? Mm. The difference is that one is the English Britannic and the other is American. Ah, okay. Okay. But I always have to use the, the party, the weekend, the hospital. Ah, uh, yeah, in that case, it's because you're being more specific. Es que ahí es porque está siendo más específica. Ah, ok. Sí, por ejemplo, si usted me dice el hospital de hospital, we already know which hospital is. O sea, ya sabemos a qué hospital se está refiriendo. Pero si yo digo a hospital, un hospital, puede ser cualquier hospital en el El X. Ajá, okay. correcto, puede ser cualquiera. Pero ya uh -huh. utilizando lo que es esta preposición, yo ya soy más específica. Another uh -huh. example. I want a book. Yo le puedo decir quiero un libro, pero qué libro. Puede ser cualquier libro. Now, if I say I want the book that is on the shelf, y ahí yo estoy siendo más específica. Ya estoy diciendo qué libro quiero. El libro que está en la compra, por decirlo así. Okay? Thanks, teacher. I have, I understand right now. Okay. Thank you. Okay, um, let's see. Vaya, esta la voy a marcar porque aquí. If I can. Okay. And let's continue. Okay, um, Okay, so you can see that there we have four sentences that are in their affirmative form. I studied on Sunday. I watched television. I played soccer and my husband on the weekend. Vaya, acá quizás es la única aclaración, ¿verdad? Drive es un verbo irregular. Es decir, que acá no aplica lo que es el ed. La forma pasada de este verbo, ¿cuál sería? Does anyone know? ¿Alguien sabe cuál es el pasado de drive? Draw. Ah, no, how do you spell it? ¿Cómo lo deletrea? D-R-O-V-E. Okay, excellent. Thank you. Vaya, entonces acá no sería drive, sino que sería my husband drove. Oh. Sí, vaya, es lo que les comentaba, ¿verdad? hay ciertos verbos que, o sea, van a seguir lo que son estas reglas, pero hay otros que tenemos que memorizarlos, y este es uno de ellos, ¿ok? So, don't worry about it, vaya, ahora ya se sabemos. Aplica, se aplica la regla del español, teacher, de que eh, a ciertos verbos solo se les cambia El, el ar por el gerundio, en cambio, en los, en, eh, a ciertos verbos regulares, en cambio, en los irregulares, en este caso, estamos hablando de que conducir, eh, vaya, en el caso de jugar, eh, sería, yo, yo jugué fútbol, ¿va? por ejemplo, en la anterior, pero en este caso, no podemos, de, eh, solo cambia la, la A y la R por la O, según la gramática española. Ajá. Pero en, en el verbo conducir eh, no se puede cambiar la I por la R para decir yo condu, conducí o, o, con, o no sé cómo sería la palabra, porque lo correcto es, eh, en ese caso, mi esposo con, condujo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿siguen la misma regla de la gramática española o tienen ciertas reglas especiales en el, en el idioma inglés? Vaya, acá con los verbos irregulares no es que sigan regla como en la gramática española. 
sino que solo es de memorizarse. Ah, okay. otro, otro ejemplo claro y que sucede bastante con los niños cuando están comenzando a hablar. El verbo poner. Esto es algo que siempre me ha causado gracia a mí porque vienen los niños y me dicen, eh, es que mi mamá ponió, lo, ah. lo ponió allí. No dicen lo puso, sino que ellos dicen ponió, lo, lo ponieron. Entonces, algo similar, oh, sí, o sea, algo similar sucede con, con el inglés, ¿verdad? Que tenemos nosotros en español los verbos regulares y los irregulares. Como decía ahí Jaime, ¿verdad? O sea, yo no voy a conjugarlos, o sea, bueno, tengo que ver muy bien la conjugación de ese verbo para que tenga sentido. Vaya, mi esposo condujo el fin de semana. ¿Ok? Porque no puedo decir condució. O existe, ¿no? ¿Verdad? ¿Ok? No. Yeah. No, creo que no, 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 existe. no existe el condució. Sí. Quiero ver, yo conduje, tú condujiste, el con... no, no existe, picha. Ok. Sí, le daba el ejemplo del verbo poner también, que es algo, un error muy común que ustedes van a escuchar en los niños pequeños cuando están comenzando a hablar. Es que mi mamá ponió ahí, no sé qué, dice, puso, puso, y después dice, mi mami ponió, y yo, ok, so, it's, Kind of the same, ¿ok? Es casi lo mismo, solo que hay que okay. memorizarse y saber conjugarlo, ¿verdad? Porque ustedes saben que en inglés esto sí, lo tienen súper, súper, súper fácil. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver el pasado. I studied on Sunday. Aquí lo único que yo puedo hacer es cambiar el sujeto y puedo decir, um, Mauricio studied on Sunday. Sara studied on Sunday. Chris and Kate Started on Sunday. O sea, el verbo siempre va a ser el mismo. Lo único que estoy cambiando yo es el sujeto. Sí. Es decir, de I, yo puedo decir, you studied on Sunday. He watched television. Uh, she played soccer. Uh, we drove on the weekend. Ok. Si se dan cuenta, el verbo siempre se va a mantener para todos los sujetos o para todos los pronombres personales. No se cambia como en español. Que, va, si vamos con el verbo conducir. Yo conduje. Él condujo. Tú condujiste. Ellos. Ajá. Condu condujeron. Ok. Nosotros. Condujimos. Ok. Bueno, si se dan cuenta, ahí solamente, hablando de cinco pronombres, he hecho cinco conjugaciones. En cambio, en el inglés, siempre es el mismo verbo. Para todos es lo mismo. Ok. En ese caso, el inglés es mucho más fácil que el español. Ok. Any questions? No, teacher. Yes. Um, how I identify of Irregular verb, the regular verb. How do you identify regular verb from irregular verbs? Excellent question. Vaya, ¿cómo vamos a identificar entonces los verbos regulares de los irregulares? Ay, esta respuesta honestamente no me gusta, porque créanme, yo sé que queremos algo así que nos simplifica la vida. Pero la única forma es memorizándolos, aprendiéndolos. Ok. Ok. Yes, unfortunately, that's the only way. Esa es la única forma que tenemos de diferenciar o de aprendernos los verbos regulares de los irregulares. ¿Ok? Ok. Ok, teacher. Ok, so let's continue. Uh, you can see that here we have the sentences. So now I need, um, let me see, de los que no me han participado, que me haga la primera oración de forma negativa y me la diga. I did it study on Sunday. Ok, I didn't. ¿Y qué pasa con el verbo? Mantiene su forma infinitiva o su forma normal, podría decirse. 
Okay, thank you. I didn't study it on Sunday. Es decir, que el verbo regresa a su forma normal. Okay, the next one. ¿Cómo nos va a quedar la siguiente? Me. Okay. I wash. I didn't watch television. Uh, ¿Qué pasa con el verbo watch? O eh, watch. Continúa eh, normal. Watch. Watch. El, it, uh -huh. watch. Oh. <laughs> watch. 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 This is watch. Yeah. Watch. No. Watch. 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 Okay. Watch. Ah. Okay, teacher, thank you. You're welcome. Okay, so I didn't watch television. The next one. Veamos comentarios. Hi, teacher. Okay, thank you. I play, I didn't play soccer. Okay, I didn't play soccer. soccer. Oops. Sorry. Okay, and the last one. My husband didn't drive on the weekend. Okay. Excellent. Vaya, hasta acá. ¿Está claro lo que son oraciones afirmativas y negativas? Yes, teacher. Yes. Ok. Yes, Excellent. Vaya, y ahora con las preguntas. ¿Trabajando siempre estas oraciones o veamos las que ustedes tienen? Veamos otras. Um, Kate, can you tell me one of your sentences, please? ¿De, de las que yo hice o, sí. o de la misma? No, de las, las mías. Que usted hizo. Ok. Uh, did, did we cook a lunch? Did we cook a lunch? Lunch? Ok. Con la respuesta. No. No, así estamos bien. Thank you. Ok. Um, Karen. Yes, teacher. Can you tell me one of your examples, please? Acabo de entrar, teacher. Oops. Ok, so don't worry. Veamos. Entonces. Um, Mauricio, tell me another of your examples, please. Oso Mauricio. La hola. Can you tell me one of your examples, but in question? Okay. Uh, did you uh, travel in USA? Did you travel to the USA? Thank you, Jaime. Um, did, did he look so loud? Did he? Laugh, 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 so loud, loud, fuerte. Okay, did he laugh so loud? Okay. He laughed so loud. Thank you. And let's see, one more, Beatriz. Hola. Can you tell us one of your examples, but in to its interrogative form, please? Ahí tendré que formar eh, una oración. Ah, de las eh. que escribió, díganos una, pero en forma interrogativa. Ah, no. Mm. Uh, 
Podría ser de play play did she play which okay did she play with uh, no sé ella jugó conmigo no sé si sería bien okay y she played with me Okay, thank you. Okay, so basically you can see that here we have affirmative sentences, negative sentences, and questions. Yes, no questions. And as you can see, when we are making yes, no questions, we use the auxiliary did. Then we have the subject, the verb in its base form, plus the complement, okay? Con las preguntas cerradas es súper fácil, lo único que hacemos nosotros, ¿verdad? Es iniciar con lo que es el auxiliar, luego el sujeto, el verbo en su forma normal, más complemento y signo de interrogación. So, if I say, did we cook, sorry, did we cook lunch? Respuesta afirmativa. Yes, we did. Ok, negative answer. No, we didn't. No, we didn't. Excellent. Did you travel to the USA? Yes. You yes. Uh -huh. Okay. Yes, I did. Or? No, no, I didn't. No, I didn't. Okay. Did he laugh so loud? Yes, he didn't. Yes, he did. He didn't. And the last one, did she play with me? She didn't, or yes, she did. Okay, no, she didn't, or yes, she did. Okay, perfect. Um, any questions so far? Preguntas hasta acá, o está todo claro? It's all clear. Okay. Alguna duda entonces? No, todo claro. Please, teacher. Okay, perfect. Vaya, entonces si no hay más preguntas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? Por el día de ahora. Y mañana continuaríamos, pero ya con lo que son verbos irregulares. Okay. Voy a ver si les comparto la lista que yo tengo con los verbos irregulares más comunes para que se los comiencen a aprender. Igualmente ahí tengo unas tarjetitas, ¿verdad? Con los verbos irregulares para que juguemos por lo menos desde acá, ¿verdad? Desde casita vamos a estar jugando. Ahí van a verlos. Voy a sacar uno y me los tienen que decir. Por ejemplo, B. Y le digo a José Mauricio. Entonces me tiene que decir el pasado y el participio. B was where B. Y el significado también, ¿verdad? Testar o parecer. Vamos con la siguiente. Break. Break, broke, broken. Romper. Y así vamos a ir haciendo, ¿verdad? Necesito que se los aprendan. ¿Ok? Ok, teacher. Ok, perfect. So that's going to be all for today. Thank you for coming and see you tomorrow. See you tomorrow. Yeah, good okay, night, bye, teacher. Bye, good, good night. night. Everybody. Good night. See you tomorrow.